Hi guys, welcome to the video. This is a very special video as you would have known from the title. Uh, in this video, I'm going to list my top five Bollywood lyricists or Hindi film lyricists of all time. Uh, just a disclaimer, this is not based on any particular metric. It's just my personal choice and my personal preference. So even though I'm ranking them from five to one, there is very little to differentiate these five legendary lyricists. It's purely my preference and my choice. Before we get into the actual list, there are three honorable mentions. All these lyricists are amazing as well. But since I had to pick top five, I couldn't include them in that. Uh, so number one of the honorable mentions is Javed Akhtar. Uh, you guys know that he's a legendary poet, lyricist, and he also is a great film writer, uh, as we all know. According to me, his USP as a lyric writer is to simplify very complicated things and put them in a way that everyone can understand. Like Chen to hai apna sukh hai paraye or uh, when he says in kal ho na ho har pal yahan ji bhar ji ho jo hai sama kal ho na. The next honorable mention is lyric writer Yogesh. Not a lot of people know him by name, but we have all heard his songs. If you have heard of songs from Anand and Choti Si Baat, you have definitely listened to his songs. For example, Kahi Dur Jab Din Dhal Jai is a classic that none of us can forget. Uh, so, in ki USP A thi ki he used to write more in pure Hindi or Hindi ke bhaad achche loves leke aate the. Uh, Hala ki humare Hindi film industry ka jhukao uh, language ka zara Urdu ki taraf hai. So, in ke yaha bhaad achchi aur khubsurat Hindi sunne milti thi. The third honorable mention is lyric writer Gopal Das Neeraj. So, he also comes from this tradition of poetry and Urdu shairi par unho ne bhi bhaad achche filmi geet likhe hai. Again, like Yogesh ji, hum inke gaane to jante hai, but shayad bhaat log inka naam nahi jante. Some of his most notable songs include Shokhiyo mein Ghola Jai, Phoolo Ka Shabab, Phoolo Ke Rang Se, Dil Ki Tarang Se, Rangi La Re, and Dil La Chai Re, Ga Maaj Nagma Hai. So definitely all these songs are iconic and they still stand the test of time. So that's why even after three years of his passing, Neeraj remains a very influential name in Hindi film history. Now let's get to our top five. Number five, Anand Bakshi. For many, Anand Bakshi Saab might even be their number one pick. And why not? Because he's such a legendary and a prolific lyric writer. I think he has done more than a thousand films. It is really amazing to see that he has done 303 films just with one music director duo. That is Lakshmi Khan Pyarela. उस जमाने में जितने भी लिरिक राइटर थे वो सारे पहले शायर थे और फिर आके वो फिल्मों में गीत लिखते थे पर आनंद बख्शी साहब का वो पैटर्न uh, नहीं था ही वाज नॉट अ पोएट बिफोर हैंड सो ही एक्चुअली इज वन ऑफ दोस पीपल हु जस्ट केम इन टू बी अ लिरिक राइटर इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्वांटिटी दो देयर आर सर्टेन फिल्म सॉन्ग ट्रैक्स दैट विल लास्ट फॉर एवर फॉर एग्जांपल आराधना तो जब तक आराधना के गाने जिंदा हैं आनंद बख्शी साहब का नाम भी जिंदा रहेगा और uh, इसके अलावा मुझे जो बहुत पसंद है उनकी शायरी और उनके uh, जो लिरिक्स हैं उसके बारे में वो ये है कि ही हैज यू नो एट टाइम्स कॉन इन to some uncharted territories. So, I have written songs that I have never written before. For example, when I was very young, I had heard a song, and I had never heard a song, and I had never heard a song. The songs are the same, My friend, you are my friend. So, in the film, the hero is singing this to his ex, who he is angry with. So, पूरी गालियां दी हैं गाने में गालियां याने बदुआएं दी हैं और कोसा है और ऐसा गाना उसके पहले मैंने कभी नहीं सुना था पर वो इतनी खूबसूरती से दी गई है और इतने डिग्निफाइड तरीके से की गई है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग गाना बन जाता है अगेन वन ऑफ माय चाइल्डहुड मेमोरीज इज दैट कि मैं बहुत गाने सुनता था एंड वेन एवर आई यूज टू लिसन टू वन सॉन्ग आई यूज टू गेट अ बिट टेरी आइड राइट आई नेवर न्यू वाई the music, the lyric and the singing, everything, you know, had a huge impact on me. So, the song is the way that the people go through the life of life and the place is not coming. So, this song is actually in the film about a guy who has doubted his wife for cheating on him and is now regretting. So, how does the impact of his child in his child in his child? So, that's the power of words and that's the power of music. Because until we haven't seen this in life, right? So, you don't have an experience of all this, but it still affects you. So, now that's great lyric writing and it is also testament to the fact that उस tune पे इतने अच्छे lyrics उन्होंने fit किए। 
Anand Bakshi sahab also brought in other tropes in his songwriting as well. For example, ये सवाल जवाब वाले गाने हैं उन्होंने बहुत पॉपुलर किए फॉर एग्जाम्पल अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे राइट बट इट डजन मीन दैट ही वॉज जस्ट गिमिकी और मास ही और कमर्शल गाने लिखते थे वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग्स दैट ही हैज एवर रिटर्न इज ए सॉन्ग कॉल मै शायर बदनाम इट इज़ फ्रॉम द फिल्म नमक खराम एंड दैट इज माई रिकमेंडेशन फ्राम आन बख्शी इज रेपर टू आर टू यू गैस नंबर फोर गुलजार Now, what do you say about somebody who's a genre in himself? Gulzar is not just a lyric writer. He's not just a poet. Not just an author or a filmmaker. He is an ideology, a thought, and a genre in himself. Uh, when it comes to lyric writing, in ka zone alag hi hai, or in ki tarah kaam sirf inhone kiya aur kisi ne kiya hi nahi hai Hindi film industry mein. Pehli baat to song structures bahut break kar diye. For example, mera kuch saman tumhare paas pada hai is Not in any kind of rhyme scheme or koi traditional meter में fit नहीं होता है Another example would be songs with long phrases like इस मोड से जाते हैं कुछ सुर कदम रस्ते कुछ तेज कदम राहें और अगली लाइन भी इतनी ही लंबी होती है सो ही ब्रोक ऑल द मोल्ड एंड ट्रेडिशनल क्लीशेज ऑफ हिंदी फिल्म सॉन्ग राइटिंग सिर्फ स्ट्रक्चरली नहीं उन्होंने थीम्स के हवाले से भी बहुत से ऐसे क्लीशेज तोड़ दिए हैं फॉर एग्जाम्पल ही डिड अ लॉट ऑफ पोलिटिकल सॉन्ग्स एंड एस फिल्म उनके पहले ही फिल्म में इन द फिल्म दैट ही डिरेक्टेड मेरे अपने यू हैव अ सॉन्ग कॉल हाल चाल ठीक ठाक है सब कुछ ठीक ठाक है बी ए किया है एम ए किया लगता है वो भी एम ए किया और फॉर एग्जाम्पल सॉन्ग अबाउट पोलिटिशियंस लाइक सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं ये पाँच साल का देने हिसाब आए इफ यू लुक मोर रिसेंटली यू हैव सॉन्ग्स अबाउट लैंड ग्रैबिंग इन फिल्म लाइक मटरू की बिजली का मंडोला एंड यू हैव सॉन्ग्स अबाउट गैंगस्टर्स इन अ फिल्म लाइक सत्य वेर ऑल द गैंगस्टर्स इन गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है इवन वन ही हैज टू राइट एन आइटम सॉन्ग लाइक बीड़ी जले ले तो उसमें जमींदाराना सिस्टम जो फ्यूडल सिस्टम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक नीचे के लेयर में रख के वो लिखते हैं हिंदी फिल्मों में बच्चों के लिए गाने बहुत रेयरली लिखे जाते हैं और उसमें भी अच्छे गाने और रेयर होते हैं अगर आप पिछले पचास साल में दो या तीन आइकॉनिक गाने जो बच्चों के लिए आए हैं अगर आप वो सोचेंगे तो वो सारे गुलजार साहब के हैं नंबर वन बींग जंगल जंगल बात चली है पता चला है फ्रॉम जंगल बुक नंबर टू बींग लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा और अगर आप मोर रिसेंटली भी देखना चाहें तो देर वॉज अ सॉन्ग इन अ फिल्म कॉल्ड मकड़ी कॉल्ड उंगली दबा के अंगूठा बना दूंगी सो इवन दैट इज बाय गुलजार साहब Gulzar Saab's career now probably pans more than 50 years just as a lyricist and there's no two ways about it like what a treasure he is uh, to our country if i had to recommend one song by gulzar saab to you guys i would recommend a very popular song but still kitni bhi baar aap sun lo man nahi bharta it's a song called musafir hu yaaro from parichay number 3 sahil lodhiani So Sahir Saab is a very very unique lyric writer in the history of Indian film music and that is because वो अपने तरह के एक ही हैं और मैं बताता हूँ क्यों क्योंकि जनरली जब शायर बाहर शायरी करते हैं बुक्स में या पोल्ट्री रिसाइटल्स में वो अलग स्टैंडर्ड का होता है और जब फिल्मी गीत लिखते हैं वो हल्के फुल्के होते हैं और अलग स्टैंडर्ड के होते हैं और फिल्म के डिमांड्स के हिसाब से होते हैं बट आई थिंक साहिर साहब इज द ओनली लिरिस जिनको आप अपने लिटरेचर से और अपने फिल्मी गानों के स्टैंडर्ड से अलग नहीं कर सकते जो लिटरेरी स्टैंडर्ड है उतनी ही अच्छी लैंग्वेज उनके फिल्मी गानों में भी सिंस सायर साहब वॉज अ कार्ड कैरिंग मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बैक दैन एंड आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन उनके बहुत से गानों में आपको सोशल इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ सुनाई देगी एक डिसल्यूजनमेंट भी आपको दिखाई देगा समाज के प्रति मोस्ट नोटेबली इन सॉन्ग्स फ्रॉम प्यासा एंड एस्पेशली द सॉन्ग ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है अनदर अस्टॉनिशिंग थिंग अबाउट सायर साहब इस दैट वो जितनी अच्छी उर्दू लिखते थे उतनी ही अच्छी हिंदी भी लिखते थे एक तरफ वो ऐसे गाने लिखते थे जैसे ना तो कारवा की तलाश है ना तो हम सफ़र की तलाश है मेरे शौक के खाना खराब को तेरे रह गुजर की तलाश है और दूसरी तरफ डायमेट्रिकली ऑपोजिट गीत लिखते थे मन रे तू काहे न धीर धरे वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे सो और दोनों में आपको वही फिनेस और वही सोफिस्टिकेशन मिलता है Sai Saab can also be credited for bringing in a lot of romanticism in Hindi film lyrics. Uh pehle gaane usually 
तू और मैं में होते थे राइट क्योंकि हर हिंदी फिल्म में एक रोमांटिक पैर होता ही है तो उनमें प्यार होगा या कुछ होगा या तकरार होगा तो उसी के बारे में गीत होते थे बट इसमें नेचर के एलिमेंट्स और इसमें एक रूहानियत जो है वो साहिर साहब लाए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द सॉन्ग ये रात ये चांदनी फिर कहा दिस सॉन्ग इज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स एंड इज ऑल्सो माई रिकमेंडेशन टू यू फ्रॉम द रेपर्ट वार ऑफ साहिर लुधियान नंबर टू शैलेंद्र अगेन लाइक आनंद बख्शी साहब शैलेंद्र डिड नॉट हैव एनी ट्रेडिशनल पोइट्री बैकग्राउंड ही वॉज जस्ट अ लिरिसिस्ट बट अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल ही इज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द पर्सन हु इज एट माई नंबर वन पोजिशन इन दिस लिस्ट सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड टू नो हु दैट इज अकॉर्डिंग टू मी शैलेंद्र जी यू एस पी इज दैट वो बहुत बड़ी से बड़ी बात गहरी बात भी बहुत आसान लफ्जों में कह देते थे फॉर एग्जाम्पल मेरा जूता है जापानी है पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तान या ऐसे ही कैजुअल गाने के बीच में पॉलिटिकल uh, कमेंट कर देते थे फॉर एग्जाम्पल दिल का हाल कहे दिल वाला उसमें बीच में एक लाइन आ जाती है ये तो है थानेदार का साल राइट right? या फिर एक और लाइन है कि टांग अड़ाता है दौलत वाला सो ऑल दीज आर कमेंट्स ऑन आर सोसाइटी A lot of Shailin songs have transcended from just being film songs to public consciousness and being a part of Indian culture, and that too, an indispensable part of Indian culture. For example, song like "Pyar Hua," "Ikrar Hua," or "Aavara Hu," or "Kisi Ki Muskuraton Pe Ho Nisar." All these songs, especially the songs that he did with Raj Kapoor, are like public anthems. One more very interesting thing about Shailin Ji's songs is that. उनके गानों में एक स्ट्रीट विजडम होता था राइट फॉर एग्जाम्पल ऐसे किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते तेरे दिल में हो प्यार जीना इसी का नाम तो ये फलसफा है ये प्रॉपर फिलोसफी है बट एकदम आम वे में एकदम कैजुअल वे में वो आम आदमी तक ये बात पहुँचा देते थे If there's one Hindi film soundtrack that people will remember even thousand years from now, I think it will most certainly have to be the soundtrack of Guide. And Shailendra Ji wrote all the songs in kind. So in a way, Shailendra Ji, I think, has already achieved immortality. If I have to suggest that you listen to one song from Shailendra Ji's body of work, I would suggest that you go and listen to every song of kind. Actually, uh, but especially the song "Yaha Kaun Hai Tera Musafir" and pay a lot of attention to the lyrics. Number one, Majru Sultan Puri. If you ask me if there is someone who is the quintessential Bollywood lyricist. completely versatile and he can write on any situation any type of song in given mood in any film i think it will have to be majru sultan puri i don't believe in the concept of perfection because if you chase perfection wo zara aur aage chala jata hai ab jitna perfection chase karenge utna aage chala jayega but अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में mere hisab se koi complete aur well rounded lyricist tha to wo majru saab Majru Sahib's range was just unbelievable because he had come from that traditional Urdu shayari background so it is very expected of him to write songs in films like hum hai mataye kucha aur bazar ki tarah utti hai har nigah khareedar ki tarah ye to aap unse expect kar sakte the फिर वो जाके लिखेंगे सी ए टी कैट कैट माने बिल्ली या हल्के फुल्के गीत लिखेंगे हाल कैसा है जनाब का ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी और उनका करियर स्पैन भी इतना लंबा है कि इतने साल बाद भी वो आपको ऐसे गाने देंगे जैसे पहला नशा पहला खुमार या उसमें भी हल्के फुल्के गाने जो उस टाइम के लिए रेलेवेंट हो लेट एटीज के लिए लाइक like पापा कहते हैं बड़ा नाम करे इफ आई डेंट टेल यू द नेम ऑफ द लेस एंड आई जस्ट मैंशन दीज सॉन्ग्स यू वुड नॉट नो वट इज कॉमन बिटवीन दीज सॉन्ग्स राइट सो नाउ दैट इज अ लिरिसिस्ट कि जो सिचुएशन है जो मूड है जो फिल्म है जो एरा है सो so उस हिसाब से आपको वो कैबलरी भी चूज करनी पड़े अब फनी सॉन्ग इन द फिफ्टीज एंड फनी सॉन्ग इन द टू थाउजेंड विल बी डिफरेंट अ रोमांटिक सॉन्ग इन द फिफ्टीज सिक्सटीज एंड रोमांटिक सॉन्ग इन द एटीज टू वेन ही इज वर्किंग विद ए आर रहमान इन द अर्ली टू थाउजेंड ऑल दैट वुड बी डिफरेंट एंड वन मैन जगल दिस लाइक एब्सोल्यूटली एफर्टलेसली यू कान बिलीव दैट जो इंसान किशोर कुमार के लिए एक फनी बट थियाट्रिकल गाना लिखता है लाइक चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए उसी बंदे ने ये गाना भी लिखा है कि हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए जो मोहम्मद रफी गा रहे सो दिस रेंज इज जस्ट अनबिलीवेबल एंड अनमैच्ड 
Madhuru Sahib can also be credited with bringing different kinds of vernaculars and vocabularies into Hindi film song. So, बहुत folk language जो है हमारा जो लोक गीतों का विरसा है जो वो हेरिटेज है वो काफी मजरु साहब ने फिल्मों में यूज किया है और उर्दू के जो बहुत लफ्ज हैं जो कि आम फहम नहीं थे बहुत कॉमन नहीं थे उनको भी मजरु साहब ने फिल्मों में यूज किया आज वो हमारे लिए बहुत कॉमन लगते हैं वर्ड्स लाइक जाने मन जानम सनम ये बहुत कॉमन नहीं थे मजरु साहब ब्रॉड ऑल दीज वर्ड्स इन यूज अकॉर्डिंग टू मी मजरू साहब को जितना अपने क्राफ्ट पे कंट्रोल था वो मुझे बहुत कम दूसरे लिरिसिस पे दिखाई देता है अगर बहुत लोग नहीं जानते तो फिल्म्स में अक्सर द ट्यून इज मेड फर्स्ट धुन पहले आती है और धुन पे आपको गीत लिखने होते हैं आप कोई भी मजरू साहब का गीत उठा लीजिए वो ऐसे बैठे होते हैं एवरी सिलेबल पे शब्द ऐसे फिट किए होते हैं कि आपको नहीं समझ आएगा कि शब्द पहले आए थे धुन पहले आए थे One of Majru Saab's most successful collaborations was with filmmaker Nasir Hussain, जिनके साथ उन्होंने बहुत म्यूजिकल ब्लॉक बस्टर्स दिए हैं फॉर एग्जाम्पल फिल्म लाइक हम किसी से कम नहीं यादों की बारात तीसरी मंजिल एस्पेशली इन तीसरी मंजिल ही हैड टू राइट टू अलॉट ऑफ दीज रॉक एंड रोल काइंड ऑफ सॉन्ग्स जो उन्होंने बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से लिखे If I have to recommend you one song from Majru Saab's body of work, I'll recommend a very rare song. It's a very old song, uh, and it's a ghazal type of a song. It's a song called "A Dil Mujhe Aisi Jagah Le Chal Jahan Koi Na Ho." Uh, I'm recommending this song to you because जब आप सुनेंगे आपको realize होगा कि Majru Saab का craft कितना अच्छा है क्योंकि गाना normal तरीके से नहीं चलता है. If you try to guess. कि अंतरे के बाद मुखड़े पे कैसे आने वाले हैं इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू यू विल अंडरस्टैंड द जीनियस एंड ब्रिलियंस ऑफ मजरू सुल्तानपुर सो दैट वाज माय टॉप फाइव प्लीज पुट योर टॉप फाइव और टॉप टेन एंड योर फेवरेट लिरिसिस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो इफ यू हैव एनी अदर कॉमेंट्स फॉर मी सजेशन एडवाइस वट एवर एवरी गोज पुट दैट एज वेल इन द कॉमेंट्स सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो Please leave a like. Check out other stuff on my channel. I do a lot of music-related content, reviews, recommendations, a uh, few reactions, and a few film-related videos as well. If you like any of that, please, please consider subscribing. Uh, follow me on Instagram, and you can just chat with me over there. Uh, the handle is in the description as well. So take care, be safe, and I'll see you all in the next video. Bye.